阿布，嗨，开始吧。你怎么做到的？是磁铁。<笑>我的春熙是最聪明的，不错，就是磁铁。果然是上好的磁铁。怎么样，春熙，你还担心绣花针吗？有了这些磁铁，那些绣花针就是一堆废铁。嗯，而且还可以成为我们的武器。对，<笑>多谢师傅。不过，对于那些没有武功和内力的武士，这些磁铁还是无法保护他们呢。好，你就是拿这些磁铁片把他们都给包装起来。也是无济于事的，只好听天由命了。大叔，再便宜点，便宜点。啊，谢谢大叔，早晨刚上来。热烧饼，耿老德的热烧饼啊！来吃热烧饼啊！热烧饼，哎，您要烧饼？哎哎，您烧饼，慢走您。哎，热烧饼，刚出炉的热烧饼。
虎呀，怪物啊！这些瓷片，足以装备我们的武士。有师傅坐镇，春熙不会再惧怕任何人。<笑>报告山盟中佐，我们的人在桃花镇发现了女妖。你确定？是的，现在被岗村中队围在一所院子里。太好了，师傅，山木想请师傅。哎，春熙。我就是来帮助你的。如果是军事命令，就下令吧。谢师傅。师兄，马上集合部队。嗨。老胡，我去外面看看情况。苏大侠，你。女妖在哪里？报告山木中佐，女妖已经被我们死死围困在这座院子里。老胡，你放心，我一定会完成任务。春熙，要变天了。师傅，对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。
密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？我的中国功夫怎么样？<笑>如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？啊啊云宫大师，哼！你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类！哈哈。
就凭你？哼，老太婆！没事，追！哎，别追了，老巫婆，来日方长。酱油和芥末，那就更好了。嗯、啊，雪<笑>飞，嗯嗯，什么人？啊，太君，走，站住！嗯，站住，别动！嗯，干什么了？雪飞，我们是不是闯祸了？闯什么祸啊？把这个带过去，交给魏队长。可是大哥说，执行任务之前不能暴露。我们现在杀了三个鬼子，不行，咱们得赶快回去告诉大哥。你想看我被师兄骂？呃，不。那你想看我被赶走？呃，不。那你就不许说，你要说了，我再也不理你了。好。哦，不说，不说就是了。走，不许说，听见没？嗯、呃。是死于刀伤，还有一个是咏春拳，这个是被一脚踢中喉咙致死的。我敢断定，他们是咏春小子柳迎春和黄明峰的师妹穆雪飞。嗯，在哪里发现的？报告大佐，在马头王西凉宫里处的河滩上，附近的清河村住着十几户渔民。山木中佐，嗨！你洗刷耻辱的时候到了，嗨！哎，我到底该不该说啊？不说，万一真有什么事？就算雪飞一辈子不理我，我也得告诉大哥。快！快！
我就叫了一声。啊！通知大伙，马上转移。是。什么时候走？人都到了，给我搜！嗨，嗯。哎，快点，快点，快点，走，走，快点，快，快，从这走，快！小鬼子怎么知道我们在这儿？你们快走！别管那么多了，快走！我说道长，露两手。上。道长，给我弄个凳子来。接着。是码头，鬼子更多，后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面。嗯，看来只有这一条路了。你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！
，黄明峰，没想到我们这么快又见面了。大壮，你们先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？哼，别太高估了自己。快走！多加提防，走。师兄，别说了，我们走。来，黄营长。风已经去了威海，你还在担心什么？属下一直在寻找我们计划中的漏洞。漏洞？山木中佐，你居然怀疑龙泽大佐的能力，简直太不像话了！嗨，你看出什么破绽了吗？现在还没有。那你就不要再白费力气了，马上带着你的特别行动队去火车站，我随后就到。嗨。今天中佐，马上给小野船长发报，有危险已经解除，请他即刻转乘运输艇，进驻小青河码头。嗨，等等，嗯，你还在磨蹭什么？吉田中佐，你们是否在五龙河拦截火明峰？没有，我接到的任务是沿河监视。大佐阁下，请你立刻通知小野船长前往威海，黄明峰。必定会返回小青河码头。神木，你在胡说什么？阁下，这一次是我的疏漏，我们没有在路上对黄明峰做过任何的阻击，甚至连做样子都没有。以黄明峰的狡猾，他一定会意识到这一点。你多虑了，黄明峰已经过了五龙河，他对此根本没有任何怀疑。阁下，黄明峰一定会因此前往小青河码头。神木。我才是这次行动的指挥官，请你记住你的身份。今天，马上把电报发出去。嗨，你还愣在这儿干什么？马上去火车站，马上。嗨，春熙，我向你保证，这个家伙猖狂不了几天，他一定会为此付出代价的。早两个小时到威海啊，有足够的时间准备了。咱这一路上也太顺了，大哥，这鬼子竟然没拦截咱们。放心吧，咱走的是小道，没几个人知道的。我们的队长可是有名的活地图。那威海可是海港，重兵把守，就凭咱俩能行吗？再说了。咱们这样偷偷跑出来，大哥会着急的。雪飞，大哥还是挺疼你的。你想通了？别吵。怎么了？你听到声音了？听到什么声音？火车声。火车？对，真的有真实火车的声音。我们坐火车去威海。坐火车？翻过这个山坡，再过去就是火车站。走。哎，小飞，你等等我。叶火，你刚才说鬼子没有拦我们，是不是觉得有点奇怪啊？是啊，我也觉得奇怪。魏队长，哎，怎么回事啊，黄营长？到威海有比这更近的路吗？嗨，放着近路不走，我还放过地图吗？停车，快停车！停车，停车，快！抓不住计了
，中计了，早中计了。如果鬼子的船真要去威海，我们能这一路大摇大摆的过来吗？哎呀，你这个人疑心病就是重。我不是说了吗？这条路地图上根本就没有。那乌龙河呢？潍坊城外呢？地图上也没有。鬼子完全可以封锁所有的出口，他们不可能不知道这有一条可以走汽车的路。为什么不说话？山姆绝不会放过任何一个消灭我们的机会。这太奇怪了。你呀，想多了。不，护卫队长，黄营长对山木非常了解，他分析的有道理。大哥，我们听你的。对了，会不会有这样的可能性？山木故意不在这里设防，来引起我们的怀疑。就像诸葛亮知道曹操多疑，所以在逃跑的路上扔了很多东西来引他上钩。这绝不可能！怎么不可能？我觉得蓝大侠说的有道理，鬼子就是在迷惑你。现在的形势敌强我弱，我们绝不可以掉以轻心。地图，有我这个活地图在，还要地图干嘛？好了，别吵了。日本鬼子他也不是诸葛亮，黄营长他也不是曹操，这次行动到底听谁的呀？当然是听黄营长的。那就黄营长说了算呗。鬼队长，连接潍坊和威海的公路在哪？在右边，离这儿最近的地方大约三十公里。铁路呢？也在右边，离这儿大约十八公里。嗯，离这儿最近的火车站呢？在磐石店，离这儿大约三公里，离公路有三十公里。嗯，鬼子一定会改坐火车回去。魏队长，你的任务就是炸回铁路，拖住鬼子。是，大虎，跟我走。是，其他人下车。嗯，走。列车随时可以出发。好，加强警戒，大佐马上就到。这是火车，车都可以随时调换的，可以往前走，也可以往后走。傻，呃，是吗？走，我们绕过去，上车顶。是不是有点高估黄明峰了？师兄，请你记住，黄明峰让我失去了高岛君和我的左手。就算黄明峰识破了我们的计划，我们照样能赶到他前面回到小青河。我敢肯定，他们已经在回去的路上，而且会千方百计的拖住我们。哈哈哈哈春熙，我们坐的可是火车呀，他有什么拖住我们？是啊，糟了。他们会炸铁路，师兄，快！好，特别行动队。
，过来接活，快！前面有情况，跟我走。嗨！哎，他们这是要去哪儿？会不会大哥让他们发现了？要去哪里？属下认为，黄明峰会派人破坏铁路，阻止我们回潍坊。如此一举，开车！嗨，开车！愚蠢的家伙
通过去。是。班长，你们小心点，把车开到汇合地点，你们就撤退。是。你好，你好。怎么样？现在我们过去。嗯。走，走。游击队按时打响战斗，配合你们完成任务。好，咱们分头行动。好，走。龙泽在哪里？正在往回赶，大佐。你们就这么一点兵力，万一出现什么状况，小野船长，请放心。这些土八路，就是胆子再大，也不敢大白天来送死。况且，嗯，龙泽大佐正在往回赶，把东西就放在仓库。慢着，在龙泽回来之前，这两箱原料不能离开我的视线。饭菜还可口吧
。哎，都啥时候了，你还有心思抽这个？你着什么急呀、啊？啊？哎，看这样子，是用不上咱们了。哼，你想得美，鬼子能让你这么舒服啊？我不敢来这里的。要是两箱原料出现任何问题，那就让龙泽去向军部请罪。小野船长，请息怒，请相信码头上的驻军，足以抵御这些八路。我去看看。你是不是在那儿？
丫头，来的是时候。奉命前来协助船长阁下转移化学原料，请赶快转移。先转移吧，船长。好吧，先把东西运回去。哎，好被八路军占领，赶快转移！好，这边走。哎
单独对付沙漠，不能让他冒这个风险。小周，把原料一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，欢迎长，一定要小心。车底下。
一块跑车。是，大哥，我跟你们一块去。不行，你负责掩护钟小贤，把原料安全护送到潍县。这是命令。是。先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。呵呵，板垣先生，你吓坏我。嗯，田虎。那个木头包着的车上扔，明白？你们听到了吗？是是，准备。
。黄明峰不在这里。如果下一次。还是这些土八路攻击的话，那就可以说明黄明峰已经死在了玉龙山口了。哼，山木，我说过，在那样的环境下，那种火力打击下，是没有人能够活着出来的。出发。想多杀几个鬼子吗？我哎呀，好了好了，我错了。哼，这算什么打法？一点章法都没有！土包子，哼，都是些土八路游击队。如果黄明峰还活着，他绝不会这么愚蠢。嗯，看来。我现在真的可以好好的睡一觉了。<笑>我们要个卡车
共存亡。
应风，你输了。要你的命！你你你！雪飞，雪飞。